사도행전 26장 아그리빠가 바울에게 이르되 너를 위하여 말하기를 내게 허락하노라 하니 이에 바울이 손을 들어 변명하되 아그리빠 왕이여 유대인이 고발하는 모든 일을 오늘 당신 앞에서 변명하게 된 것을 다행히 여기나이다. 특히 당신이 유대인의 모든 풍속과 문제를 아시미니이다. 그러므로 내 말을 너그러이 들으시기를 바라나이다. 내가 처음부터 내 민족과 더불어 예루살렘에서 젊었을 때 생활한 상황을 유대인이 다 아는 바라. 일찍부터 나를 알았으니 그들이 증언하려 하면 내가 우리 종교의 가장 엄한 팔을 따라 바리새인의 생활을 하였다고 할 것이라. 이제도 여기 서서 신문 받는 것은 하나님이 우리 조상에게 약속하신 것을 바라는 가달기니 이 약속은 우리 열두 지파가 밤낮으로 간절히 하나님을 받들어 섬김으로 얻기를 바라는 바인데 아그리빠 왕이여 이 소망으로 말미암아 내가 유대인들에게 고소를 당하는 것이니이다. 당신들은 하나님이 죽은 사람을 살리심을 어찌하여 못 믿을 것으로 여기나이까. 나도 나사렛 예수의 이름을 대적하여 많은 일을 행하여야 될 줄을 스스로 생각하고 예루살렘에서 이런 일을 행하여 대제사장들에게서 권한을 받아가지고 많은 성도를 옥에 가두며 또 죽일 때에 내가 찬성 투표를 하였고 또 모든 회당에서 여러 번 형벌하여 강제로 모독하는 말을 하게 하고 그들에 대하여 심히 격분하여 외국 성에까지 가서 박해하였고 그 일로 대제사장들의 권한과 위임을 받고 담메색으로 갔나이다. 왕이여 정오가 되어 길에서 보니 하늘로부터 해보다 더 밝은 빛이 나와 내 동행들을 둘러 비추는지라. 우리가 다 땅에 엎드러지매 내가 소리를 들으니 히브리 말로 이르되 사우라 사우라 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 가시체를 뒷발질하기가 네게 고생이니라. 내가 대답하되 주님 누구시니이까 주께서 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라 일어나 너의 발로 서라 내가 네게 나타난 것은 곧 네가 나를 본 일과 장차 내가 네게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으려 함이니 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다. 아그리빠 왕이여 그러므로 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 아니하고 먼저 다메색과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라 전함으로 유대인들이 성전에서 나를 잡아 죽이고자 하였으나 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것밖에 없으니 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하시리라 하미니이다 하니라. 바울이 이같이 변명함에 베스도가 크게 소리내어 이르되 바울아 네가 미쳤도다 내 많은 학문이 너를 미치게 한다 하니 바울이 이르되 베스도가 가여 내가 미친 것이 아니요 참되고 온전한 말을 하나이다. 왕께서는 이 일을 아시기로 내가 왕께 담대히 말하노니 이 일에 하나라도 아시지 못함이 없는 줄 믿나이다. 이 일은 한쪽 구석에서 행한 것이 아니니이다. 아그리빠 왕이여 선지자를 믿으시나이까? 믿으시는 줄 아나이다. 아그리빠가 바울에게 이르되 네가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는도다. 바울이 이르되 말이 적으나 많으나 당신 뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다 하니라. 왕과 청독과 번에게와 그 함께 앉은 사람들이 다 일어나서 물러가 서로 말하되 이 사람은 사형이나 결박을 당할 만한 행위가 없다 하더라. 예 아그리빠가 베스도에게 이르되 이 사람이 만일 가이사에게 상소하지 아니하였더라면 석방될 수 있을 뻔하였다 하니라. 
Acts 26. So Agrippa said to Paul, You have permission to speak for yourself. Then Paul stretched out his hand and made his defense. I consider myself fortunate that it is before you, King Agrippa, I am going to make my defense today against all the accusations of the Jews, especially because you are familiar with all the customs and controversies of the Jews. Therefore, I beg you to listen to me patiently. My manner of life from my youth, spent from the beginning among my own nation and in Jerusalem, is known by all the Jews. They have known for a long time, if they are willing to testify, that according to the strictest party of our religion, I have lived as a Pharisee. And now I stand here on trial because of my hope in the promise made by God to our fathers to which our twelve tribes hope to attain as they earnestly worship night and day. And for this hope I am accused by Jews, O king. Why is it thought incredible by any of you that God raises the dead? I myself was convinced that I ought to do many things in opposing the name of Jesus of Nazareth, and I did so in Jerusalem. I not only locked up many of the saints in prison after receiving authority from the chief priests, but when they were put to death, I cast my vote against them. And I punished them often in all the synagogues and tried to make them blaspheme. And in raging fury against them, I persecuted them even to foreign cities. In this connection, I journeyed to Damascus with the authority and commission of the chief priests. At midday, O king, I saw on the way a light from heaven, brighter than the sun, that shone around me and those who journeyed with me. And when we had all fallen to the ground, I heard a voice saying to me in the Hebrew language, Saul, Saul! Why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goads. And I said, Who are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. But rise and stand upon your feet, for I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness, to the things in which you have seen me, and to those in which I will appear to you delivering you from your people and from the Gentiles to whom I am sending you to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Therefore, O King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision, but declared first to those in Damascus, then in Jerusalem, and throughout all the region of Judea, and also to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds in keeping with their repentance. For this reason the Jews seized me in the temple and tried to kill me. To this day I have had the help that comes from God, and so I stand here testifying both to small and great, saying nothing but what the prophets and Moses said would come to pass, that the Christ must suffer and that by being the first to rise from the dead, he would proclaim light both to our people and to the Gentiles. And as he was saying these things in his defense, Festus said with a loud voice, Paul, you are out of your mind. Your great learning is driving you out of your mind. But Paul said, I am not out of my mind, most excellent Festus, but I am speaking true and rational words. For the king knows about these things, and to him I speak boldly. For I am persuaded that none of these things has escaped his notice, for this has not been done in a corner. King Agrippa, do you believe the prophets? I know that you believe. And Agrippa said to Paul, In a short time, would you persuade me to be a Christian? And Paul said, Whether short or long, I would to God that not only you, but also all who hear me this day might become such as I am, except for these chains.
Then the king rose, and the governor and Bernice, and those who were sitting with them. And when they had withdrawn, they said to one another, This man is doing nothing to deserve death or imprisonment. And Agrippa said to Festus, This man could have been set free if he had not appealed to Caesar.